ഇന്ന് കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബഷീറുദ്ദീൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈനസ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവരും വളരെ കോമൺ ആയി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെ സൈനസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ശരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ച വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇ എൻ ടി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക തലവേദനകളും പ്രത്യേകിച്ച് അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും അടിക്കടി വരുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ധാരണ അത് സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുള്ള തലവേദന തന്നെയാണ് സൈനസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാണുന്ന വായു അറകളാണ് ചെറിയ എയർ സ്പേസ് ആണ് സൈനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ മൂക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു സുശിരം ആണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ മൂക്കിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും കണ്ണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടും മൂക്കിന് പുറകിലായിട്ടും മൂക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടും അങ്ങനെ നാല് സെറ്റ് സൈനസ് വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈനസ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ വല്ലപ്പോഴും നീർക്കട്ടോ അണുബാധയോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് നമുക്ക് നോർമൽ തലവേദന അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഒരു പേഷ്യന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സൈനസൈറ്റിസിന്റെ അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മൂക്കിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ സൈനസിലോട്ട് പകരുകയാണ് ചെയ്യുക മൂക്കിലും സൈനസിന്റെ അകത്തും ഉള്ള മ്യൂക്കസ് പാളികൾ ഒരേ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് മൂക്കിലുള്ളത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈനസ് പാളികൾ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈനസിനെയും ബാധിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂക്കിലുള്ള സാധാരണ മൂക്കിലെ സ്രവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സൈനസിനകത്തും സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ സ്രവമാണ് കവം എന്ന പേരിൽ നാം വിളിക്കുന്നത് ഈ കവം ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധാരണയുള്ള ഒഴുക്കിന് വല്ല ബ്ലോക്ക് വരിക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാകും അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു തലവേദന നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും തലവേദന ഫേഷ്യൽ പെയിൻ ഡെന്റൽ പെയിൻ ഇതൊക്കെ സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാം നാല് സെറ്റ് സൈനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കവിളിൽ ഉള്ള സൈനസ് ആണ് മൂക്കിന് ഇരുവശവും ഉള്ളത് അതിനെയാണ് മാക്സിലറി സൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക മാക്സിലറി സൈനസിൽ വല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മുഖത്തും വേദന ഉണ്ടാവും മൂക്കിനകത്ത് നിന്ന് പഴുത്ത കവം വരാം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു ദുർഗന്ധം പോലെ തോന്നാം ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വന്നെന്നിരിക്കാം ശക്തമായ ചീറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കലർന്ന കവം വന്നെന്നിരിക്കാം തൊണ്ടയിലോട്ട് കവം ഇറങ്ങി വരാം തൊണ്ടയിൽ കവം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ സൈനസ് മൂക്കിൽ മാക്സിലറി സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അടുത്തത് പിന്നെ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രോണ്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റിയിലുള്ള സൈനസിനെയാണ് ഫ്രോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും നെറ്റിയിലാണ് വേദന കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കണ്ണിന് പുറകിലും കണ്ണിന് ചുറ്റുവട്ടത്തും കണ്ണിനുള്ളിൽ തന്നെയും വേദന അനുഭവപ്പെടാം മിക്കവാറും ഈ വേദന രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ മിക്കവാറും കാണുന്ന ഇത്തരം ഹെഡേക്ക് ആണ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം അത് തന്നെ ഓഫീസ് ഹെഡേക്ക് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സ്പീനോയിഡ് എന്നുള്ള മൂക്കിന് പുറകവശത്ത് കണ്ണിന് പുറകവശത്തുള്ള സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കഴുത്തിന് ബാക്കിലും അതായത് തലയുടെ ബാക്കിലും കഴുത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അങ്ങും സിംറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു അണുബാധയാണ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ജനറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാം പനി ഉണ്ടാകാം ശരീരം വേദന ഉണ്ടാകാം ഒരു മയക്കം പോലെ ഉണ്ടാകാം ക്ഷീണം തോന്നാം ശരീരത്തിന് ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകാം അതിനോടനു
മൂക്കിന് പാലത്തിനുള്ള വളവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലുള്ള ദശ വളർച്ച അതുപോലെ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ഇവയ്ക്ക് സൈനസിൽ നിന്നുള്ള നോർമൽ ഡ്രെയിനേജ് തടസ്സപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടിക്കടി സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അഡിനോയിഡ്സ് അതെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയുമല്ലോ സർജറി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അത് സൈനസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഈ അഡിനോയിഡ്സ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രോത്താണ് അത് മിക്കവാറും തൊണ്ടയുടെ മൂക്കിന്റെ പുറകിലും തൊണ്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നോർമലി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളിൽ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പം കൂടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അടിക്കടി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ചെവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷനും കേൾവിക്ക് കുറവും അതല്ല കൂടുതൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ഈ അഡിനോയിഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ശ്വാസതടസ്സം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂർക്കം വലി ഇതുപോലെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കാം മിക്കവാറും സർജറി തന്നെയാണ് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദേശിക്കാറ് കുട്ടികളിലും വരാം കുട്ടികളിലും വരാം പക്ഷെ മുതിർന്നവരിലാണ് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം മുതിർന്നവരിൽ പുകവലിയും അതുപോലെ പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മറ്റുള്ള എക്സ്പോഷറും അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊടിപടലങ്ങളും മറ്റുള്ള എക്സ്പോഷർ കുട്ടികളിലേക്കാളും കൂടുതൽ അഡൽസിലായതുകൊണ്ട് അഡൽസിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരിലും തലവേദനയും മൂക്കടപ്പും മൂക്കൊലിപ്പും പനിയും ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അഡൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അഡൽസ് പിന്നെ അഡൽസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളിലാണ് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് കാരണം കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള അവയവങ്ങളാണ് സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണുമായിട്ട് വളരെ നേർത്ത ഒരു 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 ബോൺ പാർട്ടീഷൻ മാത്രമേ സൈനസും ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈനസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷനും കണ്ണിനെ ബാധിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് തലച്ചോറിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും അത് നിസ്സാരമായി കാണാതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം എൻവയോൺമെന്റൽ കോസസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പൊടി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുകയും അതുപോലെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലും ഇതുപോലെ തുമ്മലും ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്ത് ഇറിറ്റൻറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂക്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും മൂക്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ തീർച്ചയായിട്ടും സൈനസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്മോക്കിങ്ങും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ യു എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയാനുള്ളത് എ സി ഉള്ള റൂമിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതും അത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും എ സി കൂടുതൽ തട്ടുന്നത് മൂക്കിനകത്ത് കഞ്ചഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ഈ ദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകാനും സൈനസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് അടഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സൈനസ് അടിക്കടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പറയത്തക്ക കാരണങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടറും പിന്നെ ജീവിതശൈലിയും ഒക്കെയാണ് കുറേയൊക്കെ സൈനസൈറ്റിസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും സൈനസ് കൊണ്ടുള്ള വേദനയാണോ തലവേദന ഒരുപാട് റീസൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാലോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇ എൻ ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ മിക്കവാറും എക്സ്റേയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സി ടി സ്കാൻ അതുപോലെ നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഈ മൂന്ന് പരിശോധനകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണ്
ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞോളൂ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെവിക്കാത്തില് വേദനയുണ്ട് ഇടയിലിടെ ഒരു രണ്ടു മാസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പം ജലദോഷം ഒക്കെ വരുമ്പോ എപ്പോഴും ചെവിക്കാത്തില് വേദന വരും എത്ര വയസ്സായി മോൾക്ക് അവ ഇപ്പൊ ആറ് വയസ്സായി പറഞ്ഞോളൂ സിനു പറഞ്ഞോളൂ അതാ പ്രോബ്ലം എന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നറിയാ ഇങ്ങനെ ഹോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്ചാർജ് വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഡിസ്ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല വേദന എടുത്ത് തന്നാൽ കാര്യം ഞാൻ അഡോൾ കൊടുക്കും അഡോൾ കൊടുത്ത് പിന്നെ കാണിക്കുമ്പം റെഡ്നസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെവിക്ക് വേദന അടപ്പാണോ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് കൊറേ പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ചെവിക്കാത്ത വേദന വരും ജലദോഷം വരുന്ന ഉടനെ ഇവിടെ കൂടെ ജലദോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ മൂക്കലിപ്പ് തുമ്മലൊക്കെ അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നോ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് നാട്ടില് പോയപ്പം ഇ എൻ ടി കാണിച്ചത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂക്കിലിങ്ങനെ നമ്മള് ജലദോഷം ഒരു അധികം പ്രഷറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് വരുത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണ് സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡിസ്ചാർജും കൂടി വെക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അത് മിക്കവാറും മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള കവം ചെവിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കഞ്ചഷനും പെയിനും ആവാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ മൂക്കൊലിപ്പും ജലദോഷവും അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മിക്കവാറും കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ സ്കിൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും ഈ അലർജിയും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയൂ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസും ഡ്രൈ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമയും ആസ്തമയും ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനറ്റിക്കലി മീഡിയേറ്റഡും കൂടിയാണ് മിക്കവാറും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളിൽ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും അലർജിക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ വരാൻ അലർജിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസും എക്സിമയും ആസ്തമയും ഒക്കെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളിൽ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും അലർജിക്കാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളിലും അത് പകർന്നു കിട്ടാൻ സാധ്യത പകർന്നു കിട്ടുന്നതല്ല ജനറ്റിക്കായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസും അസമയും സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്നിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലേ എല്ലാം കൂടി മാറുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ചികിത്സ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ പിന്നെയും നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിളിച്ച കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും അലർജി പോലെ മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ജലദോഷമോ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയ്ഡ്സോ ഉള്ള കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കോ ഇതുപോലെ സൈനസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിനോ ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റും വരുമ്പോഴാണല്ലോ ആസ്തമ ശ്വാസമുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ആസ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയണ്ട ഇവിടെ യു എയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടിയും എ സിയും എല്ലാം പ്രശ്നമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല കുട്ടികളിൽ കഴിയുന്നതും എ സിയുടെ തണുപ്പ് കുറച്ച് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എ സി തീരെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എ സിയുടെ തണുപ്പ് കുറച്ച് വെക്കുക കഴിയുന്നതും റൂമിൽ മണമുള്ള സാധനങ്ങൾ അഗർബത്തിയോ റൂം ഫ്രഷ്നറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്മെല്ലിംഗ് ബഹൂർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൂമിലെ അകത്ത് പൊടിയും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാർപ്പറ്റ്സും കർട്ടൺസും പഴയ ബുക്സും പഴയ തുണിത്തരങ്ങളും ഇവയൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കുട്ടി കിടക്കുന്ന റൂം പ്രത്യേകിച്ചും ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയി സൂക്ഷിക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സൈനസൈറ്റിസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യ
ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എനിക്ക് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അതായത് ത്രോട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള നോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെയിൻ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രണ്ടര വർഷം വരും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ ഒരു അസുഖം വന്നു അത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഇത്ര കാലങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു അലോപ്പതി എടുത്തിട്ട് കുറയാത്ത കൊണ്ടാണ് ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൽ അത് വരുമ്പോ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ കഴുത്തിന് ഹൈപ്പിച്ച് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് വരുന്നു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കോൾഡ് വന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകും പോലെ വരുന്നു അതും അതുമല്ല എന്ത് ആഹാരം കഴിച്ചാലും എന്ത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും വായിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകം വരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുപ്പി തുപ്പി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് അത് തുമ്മലില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ എരുവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ ചിൽഡ് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആളല്ല കുറച്ച് ആഹാര സാധനം കറക്റ്റ് ടൈമിന് കഴിക്കണം അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഭയങ്കരമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വൺ വീക്ക് ബിഫോർ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഞാൻ ഇ എൻ ടി എ നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അന്നേരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ സൈനസിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറവാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനായിട്ട് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണോ എന്താണ് എനിക്കിപ്പോ പാടാൻ പറ്റാത്തതിലാണ് ഭയങ്കര വിഷമം വരുമ്പോ മാത്രമാണോ വോയിസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമാണോ ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇല്ല പാടുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അതൊരു വിഷമാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലേഷൻ തന്നെ മനസ്സിലായ എത്ര വിഷമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു കൃത്യമായ പരിശോധന ഇല്ലാണ്ട് എനിക്കിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് തരാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈനസ് തീർച്ചയായിട്ടും തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും തലവേദന മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചില ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹോമിയോപ്പത്തിക്കും മറ്റുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചതാണല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദന കൂടാതെ വേദന ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്പം സൈനസിൽ നിന്ന് തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും തൊണ്ടയിൽ കെട്ടി നിൽക്കും അത് കഫമായിട്ടല്ല ഒരു സലൈവയാണ് കട്ടിയുള്ള സലൈവയായിട്ടാണ് അത് തുപ്പണോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുപ്പണോ അതെ അപ്പൊ അത് സൈനസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വരാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവരിലും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ റിഫ്ലക്സ് കൊണ്ടും തൊണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ തൊണ്ടയില് വോക്കൽ കോഡിന്റെ ഏരിയയും തൊണ്ടയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് പരിശോധന നടത്തിയാലേ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പോലെ സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തല്ലോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എൻഡോസ്കോപ്പിക് എന്നിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് ഏതായാലും രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ പരിശോധന എന്നുള്ള നില
ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ മാറിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സൈനസൈറ്റിസാണ് അക്യൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മിക്കവാറും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അതിന് പറ്റിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബോഡി വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ ഇൻഫെക്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് ദിവസമോ അഞ്ച് ദിവസമോ കഴിച്ചാൽ പോരാ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ ഡ്യൂറേഷൻ മൊത്തമായി കഴിച്ചാൽ തലവേദന മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫോൾട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും ഏതായാലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചില ഇൻഫെക്ഷനുള്ള പ്രത്യേകതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ മറ്റുള്ള സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചിലപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അതിന് കൃത്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് നിർദ്ദേശ കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ട് കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള വേറൊരു മെഡിസിനാണ് മ്യൂക്കോലിറ്റിക് എന്നുള്ളത് മ്യൂക്കസ് അതായത് കബം കട്ടി കുറക്കാനുള്ളത് അത് അലിയിച്ച് പെട്ടെന്ന് സൈനൽസ് വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാനുമുള്ള ഒരു തരം ഗുളികയാണ് മ്യൂക്കോലിറ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചികിത്സിക്കണം അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ അതും ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം നല്ല ഗുണം ചെയ്യും സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ ഇത്രയാണ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച വരെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചിട്ടും കുറയാത്ത കേസസാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ചെറിയ പെയിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റി ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് മൈഗ്രൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം ഓവർ ലൈറ്റ് ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ കണ്ണിന് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഈ മൈഗ്രൈനും ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും മൈഗ്രൈനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മൈഗ്രൈൻ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തലവേദനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒന്ന് ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം തോന്നുക ചിലർക്ക് കൈക്കോ കാലിനോ തരിപ്പോ ബലക്കറോ ടെമ്പററി ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ മൈഗ്രൈൻ ഹെഡേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലാതെ കാഴ്ചക്ക് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അസുഖമല്ല മൈഗ്രൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രൈൻ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ അത് ഒരു ഗുരുതരമായ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അസുഖമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അതായത് ദിവസം ചായ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചായ മിസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് വല്ല കോൾഡ് ഐറ്റംസ് വല്ല കഴിച്ചാൽ അതല്ല ഉറക്കം ഒഴിച്ചാൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ നിന്ന് മാറി വരുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും മൈഗ്രൈൻ ഹെഡേക്ക് കൂടുതൽ സിവിയറായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് വല്ല വേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുക അതല്ലാതെ നീണ്ടകാലം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലക്കും കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഡോക്ടറെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ എൻഡോസ്കോ
കൺഫേം ചെയ്യണം എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നീർക്കെട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഓൺ ഓൺ ദ ടേബിൾ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ഓക്കെ ആരാ ദേ എനിക്ക് ഒരു ഇതാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഓക്കെ കണ്ണിന്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ പറയോ സേദ് ആ സാറേ സാറേ എനിക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ കാഴ്ച പോയിരുന്നു ഓക്കെ ിട്ടില്ല <laughs> <laughs> അത് 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 മാത്രമാണോ പ്രശ്നം ചെയ്ത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് ആണ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടും ഞാനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടോളൂ കേട്ടാ സാധ്യത സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് നീണ്ടാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫെസ്സിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്താൽ മുമ്പൊക്കെ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വായക്കകത്ത് കൂടെ മുറിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കൂടെ സൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ വലിച്ച് എടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഫെസ്സാകുമ്പോൾ പുറത്ത് മുറിവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസിന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാം കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ തിരിച്ച് റിവ്യൂ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും അലർജിയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും വേണം ഡോക്ടർ അലർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ അലർജി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അലർജി റൈനൈറ്റിസ് ഡോക്ടർ പറയണ്ടായി നേരത്തെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അലർജി റൈനൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ജലദോഷം എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന അസുഖ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അലർജിയിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടാണ് അലർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലും മൂക്കടപ്പും ആണെങ്കിലും മിക്കവാറും പനി ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മുടെ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പനി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ അതുപോലെ അലർജിയിലും മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലും മൂക്കടപ്പും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പനി മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാറില്ല തുമ്മാൻ തുടങ്ങിയാൽ തുമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ പോകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ സിയുടെ തണുപ്പോ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ശരീരം അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം തുമ്മും അലർജി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ തുമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏത് തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അലർജി ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡയബറ്റീസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക ഡയബറ്റീസും കൺട്രോളിൽ വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ മൂക്കിലും സൈനസിലും തൊണ്ടയിലും അത് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ലങ്സിലും വരെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ന്യൂമോണിയ അടക്കമുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു പകുതി പറഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് മ്യൂക്കസ് പാളികളാണ് സൈനസിനകത്തുള്ളത് ഈ മൂക്കിലും സൈനസിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കസ് പാളികൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ മ്യൂക്കസ് പാളികളിൽ എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നീർക്കെട്ട് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദശ പോലെ അത് വളർന്നു വരും ഇതിനാണ് നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഈ നേസൽ പോളിപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നേസൽ പോളിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ മാത്രം പോരാ അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെസ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യും കൂടി വേണം കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരാം പക്ഷെ പൊതുവെ കുറവാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുക
മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് വളവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവാൻ പെട്ടെന്ന് സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണമാണെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്റ്റി അതായത് സൈനസിന്റെ ഓപ്പണിംഗിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളവാണോ അതിന്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് ചെറിയൊരു വളവുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വലുതാവുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റി മിക്കവാറും നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാറില്ല മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിവിയർ നമ്മളത് സൈനസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ ഗുരുതരമായി ഉള്ള മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് ശരിയാക്കാറുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മൂക്ക് ഫേഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെയും വളർന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ വളഞ്ഞെന്നിരിക്കാം മൂക്കിന്റെ പാലം അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും സൈനസ് സൈനസ് പ്രോബ്ലം അത്ര സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവിന്റെ സർജറി നമ്മൾ മിക്കവാറും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് ഡോക്ടർ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ അലർജി അലർജി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ട അലർജിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരാറ് അലർജിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അലർജി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ അലർജി ആണെങ്കിൽ മൂക്കും സൈനസും ചെവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഏരിയകളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നേരെ മറിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ ലങ്സിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആസ്തമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടലും ആസ്തമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ണിന്റെ മുകളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐബ്രോയിന്റെ അവിടെയും പിന്നെ കണ്ണിന്റെ താഴെ ചീക്ക് ബോൺസും പിന്നെ നമ്മളെ ജോസ് പിന്നെ തലയുടെ മോൾ ഭാഗത്തും ഇനി നിക്കുമ്പോ മിക്കാറും പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് ഇ എൻ ടി കാരെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അത് സൈനസ് അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വലിയ കാര്യമുള്ള പക്ഷെ എനിക്ക് സീതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് പറയാവോ ടെസ്റ്റുകൾ വല്ലതും നടത്തിയായിരുന്നോ ആ അവര് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അത് കബോ ഒന്നും കെട്ടി കിടപ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് സൈനസ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മൂക്കലിപ്പോ കബോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലോ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് കബം വരുവോ അല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഇല്ല ആ സമയത്തൊന്നും ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെ കബം വന്നിട്ട് ഈ പെയിൻ അങ്ങനല്ല വേദന സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് വിട്ടു ആ ഇടക്കിടക്ക് വരാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേദന ഇല്ല അല്ലേ ആ ഇങ്ങനെ പെയിൻ അപ്പൊ ആ പെയിൻ ചില സമയം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ആവി പിടിക്കും ആവി പിടിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറയും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആവി പിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ല ആവി പിടിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മാറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എക്സ്റേ പരിശോധന ഒരു കൃത്യമായ നൂറ് ശതമാനം സൈനസൈറ്റിസ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പരിശോധനയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൈനസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ലക്ഷണം കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി സൗകര്യമുള്ള ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കോപ്പി നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നുള്ള ചെറിയൊരു പരിശോധന വേദനയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അനസ്തീഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് മൂക്കിനകത്ത് കടത്തിയിട്ട് മൂക്കിനകത്തുള്ള സൈനസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാനുള്ള പരിശോധനയാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവി പിടിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ശരി ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ഉള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന
ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്ങനെ കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ദാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ സെ